الحمد لله رب العالمين ولا كبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغبر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سروا بغلم بغل شيئم إلا من الله سبحانه وتعالى وكي ورتاهتم الحمد لله صلواتم سلامم إن دولغتل الله وري قطل إخلي نلين آتو در كاخ أنوب پتت أنيت نبي مارخل ميدم رسول مارخل ميدم كوري پاخ نمد نايغم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ورخل ميدم أنه ورخل دي والكي أنو أنواغ أدت ندن در صحابة پر مكل تابي إنجل தபக் தாபியிங்கள் கியாமனால் வரை அந்த நபி உடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றி வாழுகின்ற அனைத்து நிலடியார்கள் மீதும் குறிப்பாக நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹுடைய கருணையும் சலவாத்தும் சலாமும் உண்டாகுவதாக என வேண்டிக் கொண்டதன் பின்பு அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே புனிதமான ஜும்மாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் எல்லாம் பள்ளி வாயில் குழுவியிருக்கின்றோம் இந்த ஒன்று கூடலின் போது எத்தகைய குரானிய வசனங்களையும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லமன் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளையும் சுண்ணாக்களையும் நமக்கு படிக்க கிடைக்கின்றதோ அது அனைத்தும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு எனது உரையாறும் செய்கின்றேன் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இன்றைய ஜும்மாவின் போது அல் குரானில் கூறப்பட்டிருக்கின்ற சில முக்கியமான உபதேசங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த உபதேசங்களில் முதலாவதாக நாம் இப்போது பார்க்க இருப்பது ஷெய்தானை நாங்கள் உற்ற நண்பர்களாக ஷெய்தானை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக ஷெய்தானுடைய அடிச்சுவற்றுகளை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இந்த உலகத்தில் ஒருபோதும் வாழ்ந்துவிடக்கூடாது ஏனென்றால் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கும் மறுமை வாழ்க்கைக்கும் அந்த ஷெய்தான் என்பவன் மிக கேடு விளைவிக்கக்கூடிய ஒருவனாகத்தான் இருக்கின்றான் அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா அவனை பற்றி எச்சரிக்கை செய்யும் போதெல்லாம் நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்கு பகிரங்க விரோதியாக இருக்கின்றான் அவனை நீங்கள் பகிரங்க விரோதியாகவே ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு சின்னதோர் விடயத்திலும் ஷெய்தான் உங்களுக்கு நன்மை செய்வான் என்பதை நீங்கள் கனவு காண வேண்டாம் ஷெய்தானுடைய எத்தகைய செயல்பாடாக இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு நிச்சயமாக நன்மை போன்று தெரிந்தாலும் அவைகளில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தோல்விதான் இருக்கின்றது என்பதை அல்லாஹு தாலா நமக்கு சொல்லுகிறார் அதனால் தான் எந்த அளவுக்கு என்றால் இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஷெய்தான் சொல்லக்கூடிய காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டு உண்மைக்குண்மையாக வாழக்கூடிய மனிதர்கள் அந்த ஷெய்தானுக்கு கட்டுப்பட மாட்டார்கள் அவனுக்கு எதிரானவர்களாக இருப்பார்கள் அந்த ஷெய்தானுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் நரகவாசிகளாக அல்லாவுடைய கோபத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த அடியார்கள் 
மறுமையில் அல்லாஹு தாலா தீர்ப்பு நாளில் எல்லோருக்கும் தீர்ப்பு சொல்லி விடுவார் நீ நரகம் என்று நீ சுவர்க்கம் என்று ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து அல்லாஹு தாலா தீர்ப்பு சொல்லி விடுவான் சைத்தானுக்கும் அப்படியே தீர்ப்பு சொல்லப்பட்டு விடும் சூரா இப்ராஹிமுடைய இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த தீர்ப்பு நாளில் தீர்ப்பு சொல்லப்பட்ட போது ஷெய்தான் உங்களை பார்த்து பேசுவான் என்ன பேசுவான் அல்லாஹ் உண்மையான வாக்கை உங்களுக்கு வாக்களித்திருந்தான் அது உண்மையானதுதான் நான் உங்களுக்கு பொய்யான வாக்குகளை தந்திருந்தேன் அந்த வாக்குகளுக்கு நான் இன்று மாறு செய்து விட்டேன் நான் சொர்க்கம் பெற்று தருவதாக சொன்னேன் நான் இருக்கின்ற பாதை தான் சரியாதனது என்று சொன்னேன் என்னைத்தான் நீங்கள் பின்பற்றினால் நீங்கள் நிரந்தரமாக இருக்கலாம் என்று சொன்னேன் இவைகள் அனைத்தும் பொய்யானதுதான் நான் உங்களுக்கு எதையெல்லாம் சொன்னேனோ அது அனைத்தும் பொய்யானது மாறானது என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்த வாக்களிப்புகளை எல்லாம் நான் இப்போது மறுக்கின்றேன் அதுவெல்லாம் பொய் என்று சொல்லுகிறேன் இன்று எனக்கும் யாரும் உதவியாளர்கள் இல்லையா என்று நான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்னை யாராவது அல்லாவிடத்திலே இருந்து பாதுகாக்க முடியாதா என்று நான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் எனக்கு அல்லாவிடம் இன்று எவர்களும் உதவியாளர்கள் யாருமே கிடையாது என்று அவன் சொல்லிவிட்டு அவன் சொல்லுவான் நான் உங்களை கெட்ட விடயத்தின் பக்கம் அழைத்தேன் நீங்கள் அதற்கு பதில் அளித்து விட்டீர்கள் நான் கூப்பிட்ட போதெல்லாம் நான் சாராயம் குடிக்க சென்னம் குடிச்சிங்க பாவத்தை செய்ய சென்னம் செஞ்சிங்க தேவையில்லாத விடயங்களில் ஈடுபட்டீங்க நரகத்துக்குரிய காரியங்களை அழகுபடுத்தினேன் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு கட்டுப்பட்டு வந்தீர்கள் இவைகள் நீங்கள் கட்டுப்பட்டு நடந்தீர்கள் நான் உங்களுக்கு அதை அழகுபடுத்தி தந்தேன் எல்லாம் முடிந்து விட்டது உலகத்தோடு இன்று என்னை யாரும் ஏசி விடாதீர்கள் அவன் சொல்லுவான் என்னை யாரும் இங்கு ஏச வேண்டாம் உங்களை நீங்களே ஏசிக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் நபிமார்களை அல்ல அனுப்பி உங்களுக்கு தந்த வாக்குறுதி என்ன செய்தானை பின்பற்ற வேண்டாம் என்னை கட்டுப்பட வேண்டாம் செய்தான் சொல்லுகிற அத்துணையும் கேடு விளைவிக்கக்கூடியதுதான் என்று அல்லாஹு தாலா வாக்களித்து விட்டான் அதற்கு மாறு செய்தீர்கள் எனக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட்டீர்கள் என்னுடைய ஏமாற்றத்தை கண்டு ஏமாந்து விட்டீர்கள் அதற்காக வேண்டி நீங்கள் இன்று என்னை ஏசி விடாதீர்கள் உங்களையே நீங்கள் ஏசிக் கொள்ளுங்கள் என்று அவன் சொல்லுவான் சொல்லிவிட்டு அவன் என்ன சொல்லுவான் என்றால் மா அன பிமு சுருகிக்கும் உங்களை என்னால் பாதுகாக்க முடியாது ஒமா அந்தும் பிமு சுருகிய என்னை உங்களால் பாதுகாக்க முடியாது இன்று அல்லாவிடத்தில் அல்லா நாடியவர்களுக்கு அவர்கள் செய்த நன்மைகளை வைத்து இன்று விமோசனம் இருக்கின்றது அல்லாவுடைய அருளும் அதற்கு அடுத்தபடி அவர்களுக்கு அவர்கள் செய்த நன்மைகளையும் வைத்து அவர்களுக்கு விமோசனம் எவர்களுக்கெல்லாம் அல்லாவுடைய ரஹமத்து இல்லையோ அவர்கள் செய்த பாவங்களை வைத்து அவர்களுக்கு நரகம் வாஜிபாகிவிட்டது அதற்காக வேண்டி என்னை நீங்கள் திட்டுவதை விட்டு உங்களையே நீங்கள் திட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த செய்தான் சொல்லுவான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அதிகமாக செய்தானுடைய செயல்பாடுகளை நமக்கு எச்சரிக்கை செய்தார்கள் பாதுகாப்பு கேட்கும்படி சொன்னார்கள் எல்லா விவகாரங்களிலும் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லுகிறான் அல் குர்வானை ஓதுவது என்பது உலகத்தில் ஒரு மனிதன் செய்கின்ற காரியங்களில் மிக உயர்ந்த காரியம் அந்த நேரத்தில் கூட ஷெய்தான் உங்களை கெடுத்து விடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அல்லா சொல்லுகிறான் குர்ஆனை நீங்கள் ஓதினால் அந்த செய்தானை விட்டும் நீங்கள் பாதுகாப்பு கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தால சொல்லுகிறார் அதே போன்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எந்த நன்மையான காரியத்தை செய்தாலும் செய்ய போ சென்றாலும் செய்தான் இதில் இடை நுழைந்து அதை வழிகெடுத்து விடக் கூடாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் பாதுகாப்பு கேட்டார்கள் யார் இதற்கிடையில் செய்தான் போய் வழிகெடுக்கலாமா அப்படிப்பட்ட அந்த நபி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் 
எந்த நன்மையான காரியத்தை செய்ய போனாலும் ஷெய்தானை விட்டும் பாதுகாப்பு கேட்டார்கள் அந்த ஷெய்தான் இடையில் நுழைந்து அதை கெடுத்து விடக்கூடாது சிலர்களை ஆரம்பத்திலேயே கெடுத்து விடுவான் சிலர்களை இடையில் கெடுப்பான் சிலர்களை என்ன செய்வான் நடுவில் கெடுப்பான் சிலர்களை கடைசியில் கெடுத்து விடுவான் எந்த நிலையிலும் ஷெய்தான் நுழைந்து கெடுத்து விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அல்லாவுடைய தூதர் ஷெய்தானை விட்டும் கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்து பாதுகாப்பு கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சலம் இடத்திலே ஒரு நபித்தோழர் வருகிறார் உதுமான் இபுனு அபில் ஆஸ் என்ற நபித்தோழர் அவர் வந்து என்ன சொல்லுகிறார் யார சூழல்லா நிச்சயமாக நான் தொழுது கொண்டிருக்கின்றேன் நான் தொழுது கொண்டிருக்கின்ற போது எனக்கு பல்வேறு சந்தேகங்கள் ஏற்படுகிறது இரண்டு ரகா தொழுதனா மூன்று ரகா தொழுதனா சூரத்தில் பாத்திகா ஓதினேனா ஓதவில்லையா ருக்கு செஞ்சனா செய்யலையா இப்படியான சந்தேகங்கள் எனக்கு ஏற்படுகிறது அப்போது அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இது வேறு யாரும் உங்களுக்கு இதை ஏற்படுத்தவில்லை ஷெய்தானுக்கு ஹின்சப் என்ற ஒரு பேர் இருக்கிறது ஷெய்தானை இபிலிஸ் என்றும் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஹதீர்களில் ஹின்சப் என்றும் அதற்கு வருகிறது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் உங்களிடம் ஹின்சப் என்பவன் தான் வந்திருக்கின்றான் அந்த ஹின்சப் தான் உங்களை வழிகடுத்திருக்கின்றான் உங்களை அந்த இபாதத்து செய்ய விடாமல் கெடுக்கின்றான் அப்படியான ஒரு சூழலை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டால் அப்படியாக ஷெய்தான் வந்து உங்களை வழிகெடுப்பதாக நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் என்ன செய்து கொள்ளுங்கள் முதலாவது அவுது பில்லாஹி மின ஷெய்தான் ரஜீப் ஓத வேண்டும் தொழுகையில் நின்று நிற்கும் போதே ஓதலாம் இரண்டாவது இடது பக்கமாக இலகுவாக திரும்பி நீங்கள் ஷெய்தானை துப்பி விடுங்கள் ஏனென்றால் ஷெய்தான் என்பவன் மனிதர்களுடைய இடது பக்கமாகத்தான் வந்து நிற்பான் அதுதான் சுசல்லா அலி சிலமர்கள் இடது பக்கமாக திரும்பி இலக இலகுவாக துப் என்று மூன்று முறை துப்பி விடுங்கள் ஷெய்தான் இவன் எனக்கு இடம் தருவது கிடையாது என்னுடைய சொத்தையில் துப்பிவிட்டான் என்று அவன் கத்தி கொண்டு ஓடிவிடுவான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாவை தொழுவது என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது அந்த இடையில வந்து செய்தான் வழிகெடுக்கான் அல்லாஹு அக்பர் சொன்னா ஓடுறான் இகாமத்து சொன்னா ஓடுறான் தொழுகைக்கு எல்லாம் ரெடியா இல்லாம் தொழுகு குற்றிக்கும் போது வந்து பூந்துருவான் அந்த அளவுக்கு செய்தா என்ன செய்வான் நன்மைகள் செய்யக்கூடியவர்களை தான் வழிகெடுப்பான் சாராயம் கொடுக்கிறவன வேச்சாரம் செய்கிறவன களவெடுக்கிறவனை கொலை செய்கிறவன பாவம் செய்யக்கூடியவனை போய் வழிகெடுக்க வேண்டிய தேவை அவனுக்கு கிடையாது ஆக கூடுதலாக அவனுடைய வேலை நன்மைகள் யார் செய்கிறார் இவரை வழிகெடுத்தால் தான் அவனுக்கு ரொம்ப பாக்கியம் இருக்கிறது அல்லாவிடத்தில் அவன் சபதம் விட்டு விட்டே வந்து நிற்கின்றான் என்ன சபதம் அல்லாவிடத்தில் அவன் செய்த சபதம் என்ன அவன் சொல்லுகிறான் எப்படி அதாவது அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக சிறுக்கை மன்னிக்க மாட்டான் அல்லா சொல்லுகிறான் சிறுக்கு தவிர ஏனைய பாவங்களை அல்லா நாடியவர்களுக்கு மன்னிப்பான் நிச்சயமாக அப்படி எவன் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கின்றானோ அவன் நிச்சயமாக பகிரங்க வழிகட்டு விட்டான் என்று சொல்லிவிட்டு எவர்கள் எல்லாம் அல்லா அல்லாதவர்களை உதவியாளர்களாக அல்லா அல்லாதவர்களிடம் அழைத்து பிரார்த்திக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் வழிகேடர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த ஷெய்தானை குறித்து அல்லா அவனை சாபமிட்டிருக்கின்றான் அல்லா சாபமிட்டு விட்டான் சபித்து விட்டான் இப்படி சபித்த பிறகு அவன் சொல்லுகிறான் அல்லாவிடத்தில் பேசுகிறான் உன்னை வணங்கக்கூடிய உன்னை இபாத செய்யக்கூடிய அடியார்கள் இருந்து சிலர்களை நான் பிடிப்பேன் சிலர்களை எடுத்துக் கொள்வேன் அப்படி எடுத்து வள உதில்லும் அவர்களை நான் வழிகெடுப்பேன் வள உமன்னி என்னகும் பல ஆசை வார்த்தைகளை சொல்லி அவர்களை வழிகெடுப்பேன் வள ஆமுர் அண்ணகும் பல விடயங்களை ஏவுவேன் அதை அவர்கள் செய்வார்கள் செய்து நரகத்துக்குரியவர்களாக அவர்கள் மரணிப்பார்கள் என்று அல்லாஹுடத்தில் என்ன செய்கின்றான் இப்படி சபதமிட்டு விட்டு வந்த வந்தான் இதனால்தான் 
அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு கடுமையாக ஷைத்தானை எச்சரிக்கை செய்தார்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அதிகமாக ஷைத்தானை விட்டு பாதுகாப்பு காப்பார்கள் அது மாத்திரமல்ல அல்லாஹ் تعالی சொல்லுகிறான் யா ஐயுஹல்லதீன ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே லா தத்தபியு ஹுதுவாத்தி ஷைத்தான் ஷைத்தானுடைய அடிச்சுவர்களை ஷைத்தானுடைய திட்டங்களை நீங்கள் ஒருபோதும் பின்பற்ற வேண்டாம் இவன் ஷைத்தானுடைய அடிச்சுவர்களை பின்பற்ற கூடியவனாக இருக்கின்றானோ ஃபைன்னஹு யமுரு பில் ஃபஹிஷாய் வல் முன்கர் அந்த ஷைத்தான் என்பவன் மனிதர்களுக்கு கெட்ட விடயங்களையும் பாவ செயல்களையும் தான் அவன் கட்டளை பிறப்பிப்பான் அவன் நன்மைகளை ஒருபோதும் சொல்ல மாட்டான் நன்மை போன்று காட்டினாலும் அதில் தீயல் தான் நிரம்பிருக்கின்றது என்பதை அல்லாஹு தால என்ன செய்கிறான் நமக்கு சொல்லுகிறான் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறான் அருள் உங்கள் மீது கிடைக்கவில்லை என்றால் அல்லாவுடைய அன்பு உங்களுக்கு இல்லை என்றால் கெடுபிடிகளை விட்டும் ஒருபோதும் எவரும் தப்ப முடியாது தப்பிரிக்க முடியாது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் என்றாலும் அல்லாஹு தாலா அவன் நாடியவர்களை தூய்மைப்படுத்துகிறான் சகோதரர்களே ஷைத்தானை போன்று இந்த உலகத்தில் திட்டமிட்டு ஒரு விடயத்தை கச்சிதமாக முடிப்பவன் எவனுமே கிடையாது எந்த அளவுக்கு தெரியுமா நாம தூக்கத்தில் இருந்தாலும் அங்கேயும் வருவான் ரசூல சொல்றாங்க உங்களுக்கு நல்ல கனவுகளும் ஏற்படும் கெட்ட கனவுகளும் ஏற்படும் நல்ல கனவுகள் வந்தால் அல்லாவை புகழ்ந்து கொள்ளுங்கள் அது அல்லாவிடத்தில் இருந்து வருகின்ற ஒரு பஷாரத்தை உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி பின்னர் நீங்கள் எழுந்து இரண்டா உது செய்து விட்டு இரண்டாக தொழுது விட்டு அல்லாவிடத்தில் அதிலே நன்மையை கேளுங்கள் கெட்ட கனவுகள் உங்களுக்கு தோன்றலாம் திடீர்னாப்பில் பத்திரம் மாதிரி கனவு காணுவான் கடல் தாழ்கிற மாதிரி காணுவான் யாரோ ஒரு ஆள் வந்து அடிக்கிற மாதிரி காணுவான் நம்மளை கொள்கிற மாதிரி காணுவான் இப்படியான கெட்ட விடயங்கள் ஏதாவது உங்களுடைய கனவில் உங்களுக்கு தோற்றுவிக்கப்பட்டால் நீங்கள் விளங்கி கொள்ளுங்கள் செய்தான் உங்களை வழிகெடுக்கிறான் நாம் எல்லாம் தூக்கத்தில் அடிக்கும் ஒருவன் தூக்கத்தில் அடிக்கும் போது போய் நான் வழிகெடுப்புமா அந்த செய்தி அங்கு முறான் இல்லை அங்கு வந்து என்ன செய்கிறான் வழிகெடுத்து அவனுக்கு பயங்களை ஏற்படுத்துகிறான் அவன் பக்கம் சிறிதிருப்ப போகிறான் அதனால் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அந்த இடத்தில் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஷெய்தான் தான் வருகிறான் என்று விளங்கி கெட்ட கனவுகள் உங்களுக்கு உருவாகினால் அவுது பில்லாகி மின ஷெய்தான் நிர்ரஜீம் என்று ஓதி பாதுகாப்பு கேளுங்கள் இரண்டாவது இடது பக்கமாக திரும்பி மூன்று முறை துப்பி விடுங்கள் அடுத்ததாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உடனடியாக எழுந்து உது செய்து விட்டு இரண்டாக தொழுது விட்டு அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பை கேளுங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் நமக்கு இப்படி ஷெய்தானுடைய எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எந்த விடயத்தில் எப்போது என் நிலையில் அவன் கெடுக்க வந்தாலும் ஷெய்தானை விட்டும் பாதுகாப்பு கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா நமக்கு சொல்லுகிறார் ஏன் அவன் நன்மையை ஒருபோதும் சொல்ல மாட்டான் தீமையை மட்டும்தான் சொல்லுவான் ஆகவே அல்லாஹு தாலா ஷெய்தானால் எந்த நன்மையும் எவனுக்கும் கிடையாது நன்மைகள் என்பது காட்டப்பட்டாலும் அதிலும் தீமைதான் இருக்கிறது அதைத்தான் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் இதனால் தான் ஷெய்தானால் எந்த நன்மையும் கிடையாது அவன் நன்மையை ஏவ மாட்டான் தீமையைத்தான் ஏவுவான் உங்களுக்கு கெட்ட விடயங்களைத்தான் சொல்லுவான் பாவமான விடயங்களைத்தான் சொல்லுவான் என்று அல்லாஹு தாலா நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் ஆகவே சகோதரர்களே நாங்கள் ரமதானுடைய காலத்தில் இருந்தோம் ரமதானுடைய காலத்தில் செய்தானுடைய கடுபுடி என்பது குறைந்திருக்கும் ஏன் அந்த காலத்தில் செய்தான் விலங்கிடப்படுகிறான் நரகம் பூட்டப்படுகிறது சுவர்க்கம் திறக்கப்படுகிறது அதனால் செய்தானுடைய வருகை செய்தானுடைய செயல்பாடுகள் என்பது ரமதானுடைய காலத்தில் மிக குறைந்ததாகவே இருக்கும் அந்த ரமலானுடைய காலத்திலும் எவ்வளவோ அசிங்கங்களை எத்தனை பேர்கள் செய்தார்கள் ஆகவே சகோதரர்களே இந்த ரமலான் முடிந்த பிறகு 
கடுமையான மோசமான விடயங்களை அவன் செய்வான் ஆகவே அவன் இவ்வளவு நாளும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தான் அவன் திறந்து விடப்பட்டு விட்டான் என்ன செய்வான் அவன் நினைத்ததெல்லாம் செய்ய நினைப்பான் ஆகவே சகோதரர்களே செய்தானுடைய விடயத்தில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அவன் சுவர்க்க வாழ்க்கையையும் உலக வாழ்க்கையையும் துளைக்க கூடியவன் என்று அல்லாஹு தாலாவும் தூதரும் நமக்கு எச்சரிக்கை செய்வதை பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நீங்க பார்க்கலாம் சில ஆகல என்ன செஞ்சிருப்பாங்க இந்த ரமதானுடைய காலத்தில் டிவி எல்லாம் பூட்டி வச்சிருப்பாங்க இப்ப எல்லாம் திறந்துருப்பாங்க ரமதானுடைய காலத்தில் நிறைய என்ன செய்வாங்க இபாதத்துகளை செஞ்சிருப்பாங்க அந்த இபாதகத்தை எல்லாம் இப்ப இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கு இப்படி எவ்வளவோ எவ்வளவோ பாவமான காரியங்களை எல்லோரும் என்ன செய்தாங்க விட்டு விலகினாங்க பெருநாள் அன்றே முழு பாவங்களும் திறக்கப்பட்டதை பார்க்கிறோம் பெருநாள் அன்றைக்கு சில ஆக்கள் முடிவெட்டிருப்பாங்க ரசூலுல்லா தடுத்த முறையில் கசு ஆன சிலதை வலித்து சிலதை கொஞ்சம் விட்டு முடிவெட்டியிருப்பார்களா இல்லையா சிலர்கள் பெருநாளைக்கு ஆடை எடுத்திருப்பார்கள் அந்த ஆடையில் எவ்வளவோ இஸ்லாத்துக்கு முரணான அமைப்பில் அந்த ஆடைகள் இருந்திருக்கும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களை இப்படி எத்தனை பேர்கள் என்ன செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க ரமலானில பொருளாதாரத்தில் ஹராம் ஹலால் பேணினார்கள் ரமலான் முடிந்த பிறகு எந்த ஹராமும் ஹலாலும் போயிடுவது கிடையாது ரமலான் சில ஆக்கள் பேங்கு போனது கிடையாது ஏ நோம்பு ஃபாலா போகும் நோம்பு இது செஞ்சு போகும் ஆனா ரமலான் முடிஞ்சா எல்லா வட்டியும் ஆகும் என்பது போன்று நம்முடைய செயல்பாடு இருக்கிறதா இல்லையா ஆகவே சகோதரர்களே ரமலானுடைய காலத்தில் என்ன பயிற்சிகளை நாங்கள் பெற்றோமோ அடுத்தவனை ஏசினால் நாங்கள் பொறுத்து கொண்டோம் அடுத்தவன் அடித்தாலும் பொறுத்து கொண்டோம் எதற்காக நோம்பு நம்மை பக்குவப்படுத்தியது அந்த நோம்பு ரமலானுக்கு பிறகும் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களுக்கு அத்தகைய ஒரு பக்குவத்தை தருகிறது என்றால் உண்மையான முறையில் நாங்கள் நோம்பு வைத்தோம் இல்லை என்றால் எல்லாரும் நோம்பு முடிச்சா நாங்கள் நோம்பு முடிச்சோம் எல்லாரும் தொழுதா நாமளும் தொழுதோம் இந்த அடிப்படையில் தான் வருகிறோம் ஆகவே சகோதரர்களே செய்தான் என்பவன் மிக கடுமையாக எங்களை கடுப்பதற்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அவனால் எந்த நன்மையும் கிடையாது அவன் மனித சமூகத்துக்கு முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் கிடையாது மனித சமூகத்துக்கு அவன் கேடு கட்டவன் தீங்கு விளைவிக்க கூடிய ஒருவனாக இருக்கின்றான் என்று அல்லா உலகத்தை படைத்து ஆட்சி புரியக்கூடிய ரப்புல் ஆலமின் சொல்லுகிறான் அவன் தான் அவனை படைச்சான் அவன் தான் வானத்தை படைச்சான் அவன் தான் பூமியை படைச்சான் அவன் தானே உலகத்தில் உள்ள அண்ட அண்ட சராசரங்கள் எல்லாத்தையும் படைச்சான் அப்ப படைத்தவனுக்கு தெரியுமா இல்லையா இதனால எப்படி வரப்போகுது என்ன நடக்க போகுது படைச்ச ரப்புல் ஆலமீன் இவனை பத்தி எச்சரிக்கை விடுக்கின்றான் அவன் எப்படி கவனம் மாறிக்கணும் ஆகவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த ஷெய்தான் என்பவன் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நமக்கு எந்த நன்மையையும் செய்பவன் கிடையாது அவன் எப்போதும் கேடு விளைவிக்க கூடியவன் அவன் கேடு செய்யக்கூடிய ஒருவனாகவே நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி எடுத்து கொண்டவன் மாத்திரம்தான் இந்த உலக வாழ்க்கையிலும் மறுமை வாழ்க்கையிலும் வெற்றி பெறக்கூடியவனாக இருப்பான் ஆகவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அதே போன்று அடுத்ததொரு உபதேசம் அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடியது சூரா நகலுடைய தொண்ணூத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் எப்படி சொல்லுகிறான் என்ன சொல்லுகிறான் நம்மை பார்த்து நீங்கள் இப்படி ஆகிவிட வேண்டாம் இப்படி என்று ஒரு பெண்ணை குறித்து அல்ல சொல்லுகிறான் மக்காவுடைய வகி இறங்குகிற காலப்பகுதியில் அந்த ஜாகிலியா காலப்பகுதியில் ஒரு பெண் இருந்தார் அந்த பொம்பளை எப்படினு தெரியுமா கொஞ்சம் மனக்குழப்பம் உள்ள பொம்பளை அவ ஒரு மூல சரியான பொம்பில் கிடையாது எதையும் முன்னுக்கு பெறும் பின்னாகத்தான் பேசுவார் எதையும் ஒரு விதமாகத்தான் அவருடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் ஒரு சமூகத்தில் கணக்கெடுக்கப்படாத ஒரு நிலையில் உள்ள ஒரு பொம்பில் இவன் என்ன செய்வான் தெரியுமா காலையில் எழும்பி அவ பின்னேரத்துக்கு வரைக்கும் நூல் இருக்கு தானே நூல் கயிறு இதெல்லாம் எடுத்து அவ அழகா பின்னி அதை 
செய்வா செஞ்சு போட்டு அதனால பிரேஷனும் தடையணுமா இல்லையா காலையிலிருந்து பின்னேரம் வரைக்கும் அந்த வேலையை செஞ்சு போட்டு பின்னேரத்தில் என்ன ராவையில் என்ன செய்வாண்டா அதெல்லாம் திரும்ப பிரிப்பா திரும்ப பிரித்து அதனால் எந்த ஒரு பிரேஷனத்தையும் அவன் அடைவதில்லை இதே மாதிரி பிரித்து போட்டு திரும்ப காலையில் என்ன செய்வா செய்வா அடுத்த நாள் பின்னேரம் வரைக்கும் இரவு வரைக்கும் செய்வா இரவையில் திரும்ப என்ன செய்வா அதெல்லாம் இல்லாமல் ஆக்கிடுவா இப்போ நாம் நெசவு செய்கிறார்கள் வைங்களேன் இப்போ நெசவு தொழில் செய்கிறார்கள் என்ன செய்வாங்க அவங்க எவ்வளவு கிளீனாக அந்த நூலை நெஞ்சு எல்லாம் செய்து சரியா செய்வாங்க இப்படி செஞ்சு போட்டு அதனால பிரேஷனத்தை அடையாம இரவையில் அதை பிரித்து குலைச்சுட்டா இவை நாங்க நெல் ஆக்கல்னு சொல்லுவோமா இது மாதிரி மிக மோசமான ஒரு பொம்பளையாகத்தான் அவை யாரும் கணக்கெடுக்காத பிரேஷனமான வேலை செய்யாத ஒரு பொம்பளையாக அந்த அந்த காலத்தில் கருதப்பட்டார் அல்ல அந்த பொம்புளைய உதாரணம் காட்டி சொல்லுகிறான் நீங்கள் எப்படி இந்த பொம்புளையை போன்று ஆகிவிட வேண்டாம் அப்படின்றா என்ன இந்த பொம்புளை எந்த பிரயோசனமான வேலையும் செய்யல அதை காலையில செஞ்சுட்டு பின்னர வரைக்கும் அந்த நூலை நெஞ்சு போட்டு என்ன செய்வா அந்த கயிறுகளை பின்னி போட்டு திரும்ப அதை பிரிச்சு விட்டுவா அப்ப இதனால எந்த பிரயோசனமும் கிடையாது இது மாதிரி தான் சில ஆக்கள் என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா சில காரியங்களை செய்வாங்க தொழுவாங்க நோம்பு வைப்பாங்க இப்படி நல்ல நல்ல காரியங்களை செய்வாங்க இப்படி செய்து விட்டு அந்த நன்மைகளை கபூர் வரை பாதுகாக்க மாட்டார்கள் அந்த நன்மைகளை இந்த உலகத்தோடு முடித்து விடுவார்கள் நம்ம செய்யற நன்மை என்ன செய்யணும் நம்ம மவுத்து வரை பாதுகாத்து கபூருக்கு வந்து மறுமையில் அல்லாவிடத்தில் வந்து அவைகள் நமக்கு சுவர்க்கத்தை அல்லாவிடத்திலே பெரும் பாக்கியத்தை பெற்று தர வேண்டும் இதுக்கு தான் நீ பாடு செய்யறது அப்ப அல்லாஹு தாலா நிறைய பேர் இந்த நன்மைகளை செஞ்சு எப்படி இருக்கிறாங்க ஓட்டாண்டிகளாக தான் இருக்கிறாங்க சொன்னாங்களா இல்லையா மறுமையில் யார் ஓட்டாண்டி ஓட்டாண்டியாக இருப்பவன் யாரு நிறைய நன்மைகளோடு வருவான் எந்த பிரயோசனமும் அவனுக்கு இருக்காது அவனுக்கு அணியாய் செஞ்சிருப்பான் அவனை ஏசிருப்பான் அவனுக்கு அடிச்சிருப்பான் அவன் இருந்த கலவடுத்திருப்பான் அவன் எல்லாரும் வந்து உன்ன நன்மையெல்லாம் பறிச்சிருவான் இன்னும் சில கூட்டம் வரும் அதான் நன்மைகள் முடிஞ்சு அவனுக்கிட்ட இப்ப எனக்கு என்ன செஞ்சிருக்கான் இந்த மாதிரி அநியாயம் செஞ்சான் இதுக்கு என்னது அப்ப நன்மையை பெற்றுக் கொடுக்கறது கொண்டுமே இல்லை நன்மை எல்லாம் வராங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்துட்டான் அல்லாஹு தாலா இன்னும் அநியாயம் முடியல இவனுக்கு அல்லா என்ன செய்வான் எவனுக்கு இவன் அநியாயங்களை செய்தானோ அவனுடைய பாவங்களை சும பறித்து இவன் தலையில் சுமத்தி விட்டு அவன் சொர்க்கத்துக்கு போய் தருவான் சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டியவன் நரகத்துக்கு போக வேண்டியவன் சுவர்க்கத்துக்கு போக வேண்டிய இந்த மனிதன் என்ன செய்வான் நரகத்தை நோக்கி போவான் இந்த பொம்பளமாய் தானே இருக்குது அதே மாதிரி அல்லாஹு தாலா நமக்கு நிறைய ஒப்பந்தங்களை செய்திருக்கின்றான் அல்லாவை மட்டும்தான் வணங்குவோம் அல்லாவுடைய சட்டத்தை கட்டுப்படுவோம் அல்லாவுடைய வாக்குறுதிகளை பின்பற்றுவோம் நபிமார்களுடைய எத்துணை விடயங்களையும் நாங்கள் வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணுவோம் இப்படி எல்லாம் ஒரு ஒப்பந்தம் கொடுத்தான் இருக்கிறோம் அந்த பரசகுடைய வாழ்க்கையில் ஆலமுல் அருவாகில் நாங்கள் என்ன செய்தோம் அல்லாவிடத்தில் ஒரு ஒப்பந்தம் கொடுத்து விட்டோம் நான் உங்களுடைய ரப்பு கிடையாதா நான் உங்களை படைத்தவன் இல்லையா நீங்கள் என்னை வணங்க இப்படி எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஆம் ஆம் என்று சொல்லிவிட்டு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இன்று அத்துணைக்கு மாறு செய்கிறோம் ஆகவே அல்ல என்ன செய்யறான் இப்படி மாறு செய்யக்கூடியவர்கள் அல்லாவிடத்தில் செய்த ஒப்பந்தங்களை முறிக்கக்கூடியவர்கள் அதே போன்று மனிதர்களுக்கு சில ஒப்பந்தங்களை செய்வாங்க மனிதர்களுக்கு ஒப்பந்தங்களை செய்துவிட்டு அதை முறித்து விடுவார்கள் இந்த மனிதர்களிடம் செய்கின்ற ஒப்பந்தம் என்பது எப்படி அந்நியவர்களோடு செய்த ஒப்பந்தமாக இருந்தாலும் அதை கூட நாங்கள் உடைக்க முடியாது அதை கூட முறிக்க முடியாது அப்ப அல்லாவோடு செய்த ஒப்பந்தத்தை முடிக்க முடியாது அல்லாவோடு செய்த ஒப்பந்தத்தை ஒருவன் முறித்தால் அவன் இந்த பொம்பளை மாதிரி ஆகிறான் அதே மாதிரி நாங்க என்ன செய்கிறோம் இந்த மனிதர்களிடம் கொடுத்த ஒப்பந்தத்தை எங்களுடைய முஸ்லீம்களுக்கு இடையில் எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு இடையில் நல்ல காரியங்களை செய்வதற்கு நாங்கள் கொடுத்த ஒப்பந்தங்களை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் முறிக்கிறோம் என்றால் இந்த பெண்ணை போன்றவர்களாக நாங்கள் மாறிவிடுவோம் அதே போன்று அந்நியவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்த ஒப்பந்தமாக இருந்தாலும் அது நல்லதாக இருக்கின்ற போது அதை நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் காவிர்கள் எங்களிடம் ஒப்பந்தம் செய்திருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட காவிர்களுக்கு ஒருவன் அநியாயம் செய்தால் அவன் சுவர்க்கத்தை நுகர மாட்டான் 
எங்களிடம் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட ஒரு காவிரை ஒரு அந்நிய மத சகோதரனை ஒருவன் கொலை செய்தால் அவனுக்கு சுவர்க்கம் ஹராம் அப்ப எவ்வளவு பெரிய அநியாயங்கள் அட்டூழியங்கள் ஆகவே சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட மனித அதே மாதிரி நீங்க பார்க்கலாம் எப்படி சில மனிதர்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நீண்ட காலமாக பிரச்சார பணியில் இருந்திருப்பாங்க கடைசியில் அவர்களுடைய நிலைகள் இன்று ஹதிச மறுப்பது குருவான மறுப்பது அவங்களோட மன வீச்சைக்கு போவது இவங்க எல்லாம் யார் மாதிரி இந்த பெண்ணை போன்றவர்கள் தான் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் தாவா பிரச்சாரத்தில் இருந்தவர்கள் இப்படி ஒருவர் நடக்கின்றார் என்றால் அந்த மட சாம்புராணியான அந்த மூளை இல்லாத அந்த பெண்ணை போன்றவர்கள் தான் இப்படிப்பட்டவர்கள் இவர்கள் இந்த பெண்ணை போன்று ஒருபோதும் இருந்து விட வேண்டாம் என்ன செய்கிறார் மிக முக்கியமான ஒரு உபதேசத்தை நாங்கள் செய்யாமல் பாதுகாக்கப்படணும் இந்த பொம்பளை மாதிரி என்ன செய்கிறது பகலைக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக பகல் காலம் பூராக என்ன செய்கிறது வேலை செஞ்சு போட்டு அதில் பிரயோசனம் இல்லாமல் பின்னரை மதம் கடுத்து விட்டுருவான் ஒரு வேலையை செஞ்சு ஒரு முட்டி செய்கிறண்டு வைங்க அல்லது ஒரு இதை ஒரு ஒரு மேசை ஒருவன் செய்கிறான் செஞ்சு போட்டு என்ன செய்கிறான் பகலைக்கெல்லாம் கிடந்து கஷ்டப்பட்டதை இணக்கி போட்டு சாயங்காலம் பின்னரத்தில் இரவோடு இரவாக அதை அழிச்சு அடிச்சு உடைச்சிருவான் அப்போ எப்படி இருக்குது அப்ப இப்படி இதே மாதிரி தான் இதைத்தான் அல்லாஹு தாலா இப்படிப்பட்ட பெண்ணை போன்று நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் என்று நமக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறான் ஆகவே சகோதரர்களே அதே போன்று அடுத்ததொரு விடயம் தான் அல்லாஹு தாலா எதை எதிர்பார்க்கின்றான் நம்மிடம் எதிர்பார்த்து ஒருபோதும் விட முடியாது அவ என்ன செய்யணும் நாங்கள் தொழுகை என்பது ஒருவனை கபுருக்குள் வைக்கும் வரைக்கும் அவன் தொழுத்தாமணும் அந்த தொழுகையை ஒருபோதும் விட முடியாது என்ன செய்கிறார்கள் அதாவது மரண வேலையில் இருக்கின்ற போதும் அந்த நேரத்தில் கூடல்லாஹுலை தொழுகையை விடவில்லை இந்த தொழக்கூடியவர்கள் ஆண்களாக இருந்தால் அவர்கள் பள்ளிக்கு தான் வந்து தொழலாம் வீட்டை கூட தொழ முடியாது ஐங்கால வக்து தொழுகைகளை பெண்கள் வீட்டில் தொட வேண்டும் ஆண்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வர வேண்டும் அல்லாஹ் உடைய தூதர் சொன்னார்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தொழாதவர்களுடைய வீடுகளை நான் பத்த வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் பெண்களும் சிறுவர்களும் அங்கே இருக்கின்றார்கள் என்பதற்காக அவனை விட்டு வைக்கின்றேன் ஆகவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த தொழுகை என்பதை ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மவுத்து வரைக்கும் என்றால் சில ஹக்கல் புலையான விளக்கம் சொல்லுவாங்க உறுதி வரைக்கும் அங்க எக்கீன் என்பது தப்சீர்கள் அறிஞர்கள் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இவர்கள் தொழுகையாளிகளாக வலம் நக்கு நுத்தைமுல் மிஸ்கீன் நாங்கள் ஏழை எளியவர்களுக்கு உணவளிக்கவில்லை கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்யவில்லை உலகத்தில் பரிகாசம் செய்யக்கூடிய கேலிக்கூத்து செய்யக்கூடியவர்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் நல்லவர்களை கேலிக்கூத்துக்குள்ளாக்கினோம் அதே போன்று மறுமையை பொய்ப்பித்து வாழ்ந்தோம் இந்த விடயம் எதுவரைக்கும் மௌத்து வரைக்கும் நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் இதனால் தான் நரகத்தில் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் என்று அந்த நரகத்துக்கு சென்ற மனிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் நம்மளால் எந்த எந்த வணக்கங்களை செய்ய முடியுமோ அந்த வணக்கங்கள் உதுருகள் தங்கடங்கள் இல்லாவிட்டால் அதற்கு எந்த காரணமும் நாங்கள் சொல்ல முடியாது நாங்கள் செய்யத்தான் வேணும் அது தொழுகையை பொறுத்தவரையில நிச்சயமாக சிறிய அதாவது வயது வந்தவர் அதே போன்று ஏழை பணக்காரர் படித்தவர் படிக்காதவர் என்பதெல்லாம் கிடையாது அவர் முஸ்லீம் என்று அடையாளப்படுத்தப்படுவதாக இருந்தால் அவர் தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் தொழுகை இல்லை என்றால் அவர் முஸ்லீம் கிடையாது அவனை எங்கேயாவது கொண்டு தூக்கி வீச்சிருங்க சில இமாம்கள் அவனை நடுவீதியில் இமாம் சாபி போன்றவர்கள் அவரை சொல்லுகிறார்கள் நடுவீதியில் வைத்து கல்லறந்து கொள்ளுங்கள் இமாம் அகமது பின் அம்பல் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்ன செய்யுங்கள் தொழுகாத ஒரு மனிதன் என்றிருந்தால் அவனுக்கு தொழுங்கள் என்று சொல்லியுங்கள் அவன் ஒரு தொகருடைய தொழுகை தொழவில்லை என்று அசர் வரைக்கும் டைம் கொடுங்க 
அசர் வரைக்கும் அவன் திருந்தி தொழில் என்று சொன்னா அவன் முஸ்லீம் என்னால் அவன் கொல்லப்பட வேண்டிய ஒருவன் அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் அவன் தொழுகையை நிலைநாட்டி ஆக வேண்டும் முஸ்லீம் என்பதை அடையாளப்படுத்துவது எது அது தொழுகைதான் என்பதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுபோக சகோதரர்களே நாங்கள் இன்னும் ஒரு விடயம் என்னவென்றால் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எத்தனையோ வணக்கங்களை செய்கிறோம் வணக்கங்களை செய்துவிட்டு நாங்கள் பெருமடிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறோம் ஒரு ஜமாத்தா ஒரு தொழுகையை தொழுட்டு அதை எங்களுக்கு எங்களை விட யாருமே சிறந்தவர்கள் கிடையாது ஒரு ஜிசு குருவான் ஒரு நாளைக்கு ஓதிட்டோம்னா நம்ம தான் பெரியாக எந்த அளவுக்குண்ட இமாம்கள் ஹதீர்கள் அறிஞர்கள் அதே போன்ற தப்சீர்கள் அறிஞர்கள் நபிமார்கள் உட்பட என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அவங்க எந்த ஒரு வணக்கத்தை செய்தாலும் இதை அல்லா ஏற்றுக்கொள்வானா இல்லையா பயந்தாங்க இந்த வணக்கத்தை அல்லா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தார்கள் காபத்துல்லாவை கட்டினார்கள் காபத்துல்லாவை அவர்கள் அந்த தூண்களை எழுப்பி நிறுத்தி உயர்த்தி கட்டினார்கள் இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் அவருடைய மகனும் சேர்ந்து கட்டுகிறார்கள் அப்ப அந்த கட்டிவிட்டு வைதி அர்ஃபா இப்ராஹிம் உல் கவா இத மினல் பைத்தி வைஸ்மாயிலு ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்ன கந்த சமீஉல் அலீம் என்ன செய்றாங்க அல்லாஹ்விடத்தில் எல்லா வணக்கத்தையும் செஞ்சு விட்டு இந்த மிகப்பெரிய வணக்கம் இந்த பள்ளிவாசலை கட்டிவிட்டு அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் யா அல்லா எங்களுடைய இந்த வணக்கத்தை கபூல் செய்திடுவாயாக இந்த வணக்கத்தை ஒப்புக்கொள்வாயாக இதை ரிஜெக்ட் பண்ணி விடாது இதை திருப்பி அனுப்பி விடாது ஏன் தொழுது விட்டு எத்தனைய இமாம்கள் அழுதார்கள் நோன்பு வைத்து விட்டு அழுதார்கள் எத்தனைய சகாபாக்களை பார்க்கிறோம் எத்தனைய தாபியங்களை பார்க்கிறோம் மரண படுக்கையின் போது கடுமையாக விம்மி விம்மி அழுதிருக்கிறார்கள் சிலர்கள் வந்து சொல்வார்கள் நீங்கள் அழுகிறீர்கள் நீங்கள் இப்படி பாதை செய்தீர்கள் இப்படி நல்ல பணிகள் செய்தீர்கள் என்று சொல்லுகிற போது அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இதை அல்லா ஏற்றுக்கொண்டு விட்டானா இல்லையா யாருக்கு தெரியும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நாளைக்கு சிலர்களுடைய வணக்கங்கள் மர்மையில் பலன் துணியை போன்று சுருட்டி வீட்டு வீசப்படும் முகத்திலே அப்படியானவர்களாக என்னை அல்ல ஆக்கியிருந்தால் அதை நினைத்து அழுகிறேன் என்று அந்த இமாம்கள் அப்படி இருந்தார்கள் என்றால் சகோதரர்களே நாம் இன்று ஒரு விடயத்தை ஒரு இபாதத்தை செய்துவிட்டால் அதை வைத்து பெருமை பேசக்கூடியவர்களாக அதை வைத்து நாங்கள் பெரிய வீராப்பு பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம் இதுவரை மற்றவனுடைய குறையை தேடுகிறோம் மற்றவனை பத்தி மோசமாக சொல்லுகிறோம் அவன் அப்படிப்பட்டவன் இப்படிப்பட்டவன் சொல்றோம் நம்ம நிலைமை என்னென்று தெரியாது ஆகவே சகோதரர்களே இமாம்களிடத்திலே நபிமார்களிடத்திலே சகாபாக்களிடத்திலே இருந்த உயர்ந்த பண்பு எந்த ஒரு வணக்கத்தை செய்தாலும் யாரெல்லாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வாயாக அதனூடாக சூர்க்கத்தை தருவாயாக அதனூடாக மன்னிப்பை தருவாயாக அதனூடாக நரக விடுதலையை தந்து விடுவாயாக நாளை மறுமையில் உயர்ந்த அந்தஸ்தை நபிமார்களோடு என்னை சேர்த்து விடுவாயாக என்று இப்படி இமாம்கள் துவா செய்திருக்கின்றார்கள் நபிமார்கள் கூட என்ன எப்படி துவா செய்கிறாங்க யூசுப் நபி யாகூப் நபி இப்படியான நபிமார்கள் செய்த உபதேசத்தை துவா பாருங்க கடைசி நேரம் யா அல்லா என்னை நீ முஸ்லிமாக வாழ செய் முஸ்லிமாக மர்ணிக்க செய்துவிடு நாளை மறுமையில் நெல்லமல் செய்த கூட்டத்தில் எங்களை சேர்த்து விடுவாயாக அப்ப நாம என்ன செய்யறோம் நாம என்ன அமல் செய்தோம் நம்ம செஞ்சாமல் கொஞ்சம் ஒன்றண்டு அதையும் சில நேரத்தில் சொல்லி காட்டி அழிச்சிடுவோம் நான் அங்க கொடுத்த இங்க கொடுத்த இப்படி செஞ்சேன் இப்படி செஞ்சேன் அல்ல என்ன சொல்றான் நீங்கள் செய்யக்கூடிய நன்மைகளை சொல்லி காட்டுவதனூடாக அழித்து விடாதீர்கள் அப்ப அதை துளைஞ்சு வைத்திருச்சு ஆகவே சகோதரர்களே அல்லாவிடத்தில் மிக முக்கியமாக யாரு இப்ராஹிம் நபி யாரு அவர் அல்லாவுடைய தூதர் அல்லாவுடைய இறைநேசர் அவர்தான் அவருடைய மார்க்கத்தில் இருப்பவர்கள் தான் சரியான வழியில் இருப்பவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இப்ராஹி நபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பயந்தார்கள் எனது இபாதத் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா இல்லையா அல்ல நிராகரித்து விடுவானா இல்லையா அல்ல நிராகரித்து விடக் கூடாது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அந்த இமாம்கள் அந்த நபிமார்கள் இப்படி துவா செய்தார்கள் என்றால் இந்த விடயங்களை பேணி நடக்கக்கூடிய உண்மை மக்களாக என்னையும் உங்களையும் அல்லாஹு தலா கேட்பிடுவானா الحمد لله رب العالمين ولا قبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اما بعد 
அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அதே போன்று அடுத்ததோர் ஒரு உபதேசம்தான் அல்லாஹு தாலா நமக்கு சொல்லக்கூடிய உபதேசம் இப்படி சூரா இப்ராஹிமில் ஏழாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் என்ன விடயம் நீங்கள் அல்லா எந்த நியமத்தை உங்களுக்கு தந்தாலும் அதற்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்து கொள்ளுங்கள் அல்லா கட்டளையாக பிறப்பிக்கின்றான் நீங்கள் நான் செய்த அருள் கொடைகளுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக வாழ்ந்தால் என்னுடைய அருள் கொடைகளை அதிகரித்து தருவேன் நன்றி உணர்வு என்பது மிக முக்கியமானது நீங்கள் எனக்கு நன்றி செலுத்துவதை விட்டுவிட்டால் நிச்சயமாக என்னுடைய தண்டனை என்பது மிக கடுமையானது என்று அல்லாஹு தால என்ன செய்கிறான் நமக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறான் ஆகவே சகோதரர்களே கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் அல்லாவுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லாவுக்கு மட்டுமா யாராவது நமக்கு ஒரு உதவி செஞ்சிட்டாங்க அல்லாவுக்கும் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அல்லாவுடைய இடத்தில் அதுக்கு அவனுக்கு ஒண்ணு வைக்க இயலாது எனக்கு ஒரு மனுஷன் உதவி செஞ்சா அது அல்லாவுடைய இடத்துல ஒண்ணு வைக்கலாமா அவரை நபியுடைய இடத்திலே வைக்க இயலாது என்ன செய்யறது அப்ப அந்தந்த இடத்தில் அந்தந்த விஷயத்தில் அவர்களுடைய மரியாதைக்கு ஏற்ப அவர்களை மதிப்பது என்பது நம்முடைய கடமை அவர்களுக்கு நன்றி செய்வது அவர்களுக்கு ஆக குறைந்தது ஜெசாக் அல்லா ஹைரா இல்லை என்றால் அவர்களுடைய பாவத்தை மன்னிக்கட்டும் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தை கொடுக்கட்டும் இந்த மாதிரி அவர்களுக்காக வேண்டி துவா செய்வது என்பது அது நன்றி கடன் ஆகவே சகோதரர்களே நமக்கு அல்லாஹு தாலா என்ன நியமத்துகளை செய்தானோ அதற்கு நன்றி செலுத்த தவறுகிற போது அல்லா அந்த நியமத்துகளை தண்டனையாக மாற்றுவார் எப்படி அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் அதாவது சூரா சபாவிலே பதினைந்து பதினாறாவது வசனத்தை எடுத்து பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா சூரா சபல் அந்த சபவாசிகளை பற்றி சொல்லுகிறார் அவர்கள் அந்த பகுதியில் மிக கண்ணியமானவர்களாக உயர்ந்தவர்களாக வாழ்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு தோற்றந்துறவுகளை அல்லாஹ் கொடுத்திருந்தான் நல்ல செழிப்பாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு எல்லோரும் அஞ்சிக் கொண்டிருந்தார்கள் எல்லாம் அவர்களை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய லெவலில் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு சொத்து செல்வங்களை அல்லாஹ் அள்ளி கொடுத்தார் ஆனால் அந்த சொத்து செல்வங்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த அந்த சிறப்புகளுக்கு அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்த தவறி புறக்கணித்து விட்டார்கள் இதனால் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்தான் அவர்களுக்கு அறிம் என்னும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுத்தினான் ஏற்படுத்தி அவர்களுடைய தோட்டம் துறவுகளை அவர்களுக்கு இருந்த எல்லா செழிப்புகளையும் அல்லா மாற்றி அமைத்து விட்டான் அந்த வெள்ளப்பெருக்கின் பின்னர் அவர்களுடைய அந்த தோட்டங்கள் மிக ருசியான பழங்களை தரக்கூடிய அந்த தோட்டங்கள் எப்படி மாறியது இனிப்பும் புளிப்பும் கசப்பும் சேர்ந்த அத்தகைய ஒரு பழமாக மாறிவிட்டது சில புளியை சாப்பிடலாம் புளி சிலாக்கள் சாப்பிடுவாங்க ஆனா புளிப்பு அல்லா இங்க சொல்றான் வாயில வைக்க இயலாத புளிப்பு அது அல்லா கசப்புன்னு சொல்றான் என்ன வாயில வைக்க இயலாத கசப்பு அப்ப கசப்பு புளிப்பு நிறைந்த அந்த தோட்டங்களாக அதை நாங்கள் மாற்றினோம் எதனால் அவர்கள் எங்களுக்கு நன்றி செலுத்த தவறினார்கள் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி நடக்க தவறினார்கள் என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் அதே போன்ற அல்லாஹு தாலா சூரா நகருடைய நூத்தி பனிரெண்டாவது வசனத்தில் நூத்தி பதிமூணாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறார் அல்லாஹு தாலா ஒரு கிராமவாசிகளை உதாரணமாக சொல்லுகிறார் அந்த கிராமவாசிகள் யார் மக்காவாசிகள் என்று தப்சீர்கள் அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி அந்த கிராமவாசிகளை அல்ல என்ன சொல்லுகிறான் அவர்களுக்கு பயமில்லாமல் அச்சமில்லாத சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம் மன நிம்மதியாக பயந்த சூழல் கிடையாது அவங்களுக்கு எங்க போனாலும் மரியாதை தான் அவங்களை கண்டா பயம் தான் எல்லாருக்கும் அவங்களை கண்டு பிறர்கள் பயப்படுகிற லெவலில் நாங்கள் ஏற்படுத்தினோம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் எங்களுக்கு நன்றி செலுத்த நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த சிறப்புக்கு எங்களை மதிக்கவில்லை நாங்கள் சொன்னபடி வாழவில்லை மேலும் அவர்களுக்கு என்ன என்ன உணவுகள் தேவையோ அவைகளை எல்லாம் காலடியில் கொடுத்தோம் உடுப்பு வேணுமா உணவு வேணுமா கல்வி எல்லாம் கொடுத்தோம் இவைகளுக்கு அவர்கள் நன்றி செலுத்த தவறினார்கள் இதனால் அல்லா சொல்லுகிறான் அவர்களுக்கு பசி என்னும் ஆடையை அணிவித்தோம் பசி என்னன்னு தெரியாது எப்படி அல்லா ஆகிறான் பசி என்னும் ஆடையை நாங்கள் அணிவித்தோம் அவங்களுக்கு பயம் உண்டா என்னன்னு தெரியாது அல்லா சொல்லுகிறான் அவர்களுக்கு பயம் என்னும் ஆடையை அணிவித்தோம் 
அல்லாஹு தாலாவுடைய நன் அருள் கொடைகளுக்கு நன்றி செலுத்த தவறும் போது இப்படியான நிலைமைகள் ஏற்படும் ஆகவே சகோதரர்களே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சைத்தானுக்கு கட்டுப்படக்கூடாது நாங்கள் செய்யக்கூடிய நன்மைகளை நாங்கள் அல்லாவிடத்திலே கொடுத்த ஒப்பந்தங்களை நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் மனிதர்களுக்கு கொடுத்த ஒப்பந்தங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் நாங்கள் செய்த நன்மைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் நாங்கள் இவை இந்த அடிப்படையில் அந்த பெண்ணை போன்று ஆக வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் சொல்வது போன்று அப்படி நாங்கள் இருக்க வேண்டும் அதே போன்று மௌத்து வரை இவாத செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நன்றி கடன் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அல்லாவிடத்திலே நம்முடைய இவாதத்துகள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையை அடிக்கடி செய்யக்கூடியவர்களாக நாளை மறுமையிலே அல்லாஹு தாலா உயர்தரமான சுவர்க்கத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் பூரா முஸ்லீம்களுக்கும் எங்களுடைய தாய் சந்தையர்களுக்கும் தந்து ஜன்னத்துள் பிர்தவு சென்ற அந்த சுவர்க்கத்தில் நபிமார்களோடு குறிப்பாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களோடு இன்பத்தை அனுபவிக்கின்ற பாக்கியத்தை நம் அனைவர்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா தந்த பிரிவானாக ஒலி சாயிரு முஸ்லீமின் குள்ளிதம்பின் வஸ்தகிரு இன்னகூ உலகூர்